thuyết cũng rất là quan trọng đó là học thuyết ngũ hành Nha. học thuyết ngũ hành tức là chúng ta có năm hành năm hành của chúng ta đầu tiên có phải là đầu tiên là mộc tiếp theo là hỏa tiếp theo là thổ tiếp theo là kim tiếp theo là thủy đó đây là năm cái ngũ hành năm cái hành hay còn gọi là ngũ hành à cái học thuyết cái đầu tiên đó chính là cái vòng tứ sinh cái vòng tứ sinh có nghĩa là gì đầu tiên là mộc thì mộc sẽ sinh hỏa rồi hỏa sẽ sinh thổ thổ sẽ sinh kim kim sẽ sinh thủy và cuối cùng là thủy sẽ sinh mộc đấy chính là là ngũ hành tứ sinh thì tuy nhiên cái ngũ hành này thường mọi người chỉ biết đến tứ sinh chứ có người không không để 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 ý đến cái vòng mà ngược lại của nó bởi vì có một cái vòng ngược lại mà chúng ta còn thể gọi là đó là vòng suy yếu có nghĩa là gì chúng ta biết được là thủy sẽ sinh mộc đúng không ạ thủy sinh mộc hay còn gọi là thủy dưỡng mộc nhưng mà nếu như thủy nhiều quá thì mộc cũng sẽ bị ốm mộc cũng sẽ bị chết đó chính là gọi là cái vòng suy yếu tức là gì thủy sinh mộc nhưng mà thủy nhiều quá thì mộc sẽ yếu lại mộc sẽ bị ốm hay là thậm chí mộc sẽ bị chết đó chính là ngược lại của vòng tương sinh người ta gọi là vòng vòng suy yếu rồi cái thứ hai đó là cái vòng nửa đó là vòng tứ khắc vòng tứ khắc có nghĩa là gì ví dụ như mộc thì sẽ khắc khắc thổ rồi thổ thì sẽ khắc thủy rồi thủy thì sẽ khắc hỏa hỏa thì sẽ khắc kim và kim thì là sắc khắc mộc nó thành tạo thành một cái cái dãy tứ khắc hay là một cái vòng tứ khắc nhắc lại mộc sẽ khắc thổ thổ khắc thủy thủy khắc hỏa hỏa khắc kim và kim lại khắc khắc mộc rồi tuy nhiên cũng như là mình nói đó đây là cái vòng tứ khắc thuần nhưng mà có một cái vòng tứ khắc nghịch nữa hay còn gọi là cái vòng phản vụ cái vòng phản vụ này có nghĩa là sao chúng ta lấy một cái cái ví dụ đơn giản chúng ta biết được rằng là kim thì khắc mộc đúng không ạ tức là chúng ta sẽ lấy một cái dao thì chúng ta có thể chặt được cái cây nhưng mà bây giờ mọi người tưởng tượng lại ví dụ như một cái cây mà nó rất là lớn còn kim thì này rất là bé ví dụ một cái cây cổ thù hay một cái cây đài thù mà chúng ta dùng cái kim để chúng ta chặt thì biết bao giờ chúng ta mới chặt được đó và chúng ta đấm kim vào thì thậm chí nó không xin nhê gì hoặc là gãy kim hoặc là thậm chí một cái đài thù đó mà chúng ta dùng cái dao nó quá nhỏ để chúng ta chặt cái cây thì đương nhiên chặt vào thì cũng cái dao nó cũng quắn hoặc là nó cũng bị gãy chứ nó không thể chặt được mộc thì lúc đó là mộc nó sẽ khắc ngược lại kim hay là mộc nó sẽ phản vụ lại ngược kim thì đó là chính là cái cái vòng phản vụ nó ngược lại cái vòng khắc như vậy về cái ngũ hành thì chúng ta sẽ thấy là có bốn cái vòng vòng thứ nhất đó là vòng sinh vòng thứ hai ngược về vòng sinh đó là vòng suy yếu vòng thứ ba đó là vòng khắc và vòng thứ tư là ngược lại về vòng khắc đó là vòng phản vụ đó. như vậy là chúng ta vừa xong cái khái niệm cơ bản về âm dương và ngũ hành bây giờ mình sẽ đến